Muito bem, gente, voltando aqui à nossa série de mensagens de cinco minutos, nós estamos agora falando sobre a importância de nos congregarmos, né? E no último vídeo eu estava falando sobre essa questão de estar junto, né? Obviamente, gente, isso aí tem uma coisa que a gente pensa assim, caramba, esse negócio de estar muito junto, isso aí dá muito conflito. Gente, mas é uma verdade, né? Porque nós somos seres imperfeitos. Mas a disposição de Deus para que nós estejamos juntos, ela é total. Porque nós somos uma família. Família não é algo isolado, é algo que está sempre junto. Né? Ele criou esse sistema de nós nos congregarmos. É importante você entender que essa é a visão de Deus. Isso não é uma visão que o pastor inventou. O pastor não inventou isso, isso é bíblico. Né? Até como a igreja começou, ela era a igreja, era a igreja que a gente chama de primitiva, era uma igreja de congregação. Ora, nós temos uma congregação de cinco pessoas, temos uma congregação de dez. Né? Às vezes a, 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 a gente dá nomes, né? define como ah, uma pequena congregação, uma grande congregação. Ah, essa é uma igreja, ela é uma congregação porque é pequena, depois se torna uma igreja. Então, isso de estar junto é importante. Né? É, junto é importante. Você entender a força disso, a força dessa unidade. É a unidade do corpo que eu venho conversando com vocês, dos membros né, desse corpo, trabalhando num benefício só, para um único propósito. É assim mesmo, a gente serve a Deus. No final das contas, é esse. A congregação, ela existe, ela é real, é a proposta de Deus para que a gente viva assim, para que nós o servamos né, em tudo aquilo que é preciso. É maravilhoso, eu comentei aqui com vocês, um ciclista sozinho, tentando chegar a algum lugar, aí você pega 40, 50 juntos para chegar naquele lugar, e pode muito mais, porque eles se revezam, eles cuidam uns dos outros, eles se revezam está estar à frente, o outro dá um descanso um pouquinho, e assim vai. É algo que é passado, né? eu expliquei isso, como é que as células do nosso corpo se interagem em beneficiar umas às outras. Um, né? O meu organismo ele se beneficia, não para mim em si, minha pessoa, mas para todo o meu corpo. Então a célula do dedo recebe dos benefícios da bomba cardíaca. E assim como eu conversei, porque você precisa botar isso no teu coração. Que nós não podemos ser novas criaturas, um cristão, vivendo apenas assim, ah, pastor, eu tenho a minha maneira de pensar e tal. Eu vou conversar com, isso, com você mais sobre isso. Mas vamos voltar... No vídeo anterior que eu estava falando sobre uma passagem legal, de Hebreus capítulo 10 está escrito, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E aí o apóstolo Paulo, dizendo para a igreja, consideremos-nos também uns aos outros, a consideração, a importância, o valor, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, veja. Então nós somos estimulados a servir, a fazer qualquer coisa juntos. A força de estar junto é grande. Depois diz assim, e não deixemos de congregar-nos, como, aí ele está dando um recado para as pessoas, como é costume de alguns. Antes, façamos admo ad admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Ele falando da vinda do Senhor. Então, não deixemos de nos congregar. Porque é importante, você cresce nesse tipo de ambiente, um ambiente onde Deus ele opera, Ele está ali. Obviamente Deus está em todos os lugares. Mas eu quero te falar no próximo vídeo, gastar pelo menos uns dois, para te falar a dificuldade número um, que talvez seja uma obra satânica mesmo, de impedir as pessoas de se congregar, é elas avaliarem as dificuldades e os erros e os defeitos das outras pessoas. Isso é complica demais, porque muitas vezes a pessoa ela se retrai, ela se fecha, porque ela não quer estar no meio daquele negócio que é difícil, né? Se relacionar, aprender a andar um com o outro, estar ali naquela comunidade, né? Servir, esse é um detalhe que daqui a pouco nós vamos entrar para falar mais, porque o importante de nos congregarmos é servirmos, né? Há um serviço maravilhoso. Então a pessoa, ela, ela prefere ficar em casa. Pastor, eu assisto o culto pela internet, gente... Por mais que isso seja uma opção, ela não pode ser a nossa primeira em termos de entendimento como a gente anda com Deus. Eu entendo, de repente, bater um dia difícil, cheio de coisa para fazer, saiu mais tarde do trabalho, ainda deu tempo de entrar na internet, pegar a palavra, assistir o culto, mas a gente não pode fazer disso um hábito. 
porque não está certo isso. É muito confortável para mim, mas nós a, a igreja em si, a congregação, precisa de você lá. Né? Precisa de mim aqui, não é verdade? Então é isso aí. A gente vai continuar falando sobre a importância de se congregar. Ó, dá um like aí nesse vídeo, por favor, deixa um comentário. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, é a tua oportunidade. E a gente se vê. Um abraço.